ഇന്ന് ജനുവരി രണ്ട് അവിശ്വാസികളും തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരുമായ ബിന്ദു അമ്മണിയും കനകദുർഗയും ശബരിമേലയിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷണത്തോടെ പ്രവേശിച്ച് ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ വിശ്വാസത്തെയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും ചവിട്ടിയരച്ച കറുത്ത ദിനം ആ ദിനം വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു വിങ്ങലോടെ അല്ലാതെ ഭക്തർക്ക് അതിനെ ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല യുവതികൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിച്ചത് വസ്തുതയാണെന്നും ഇത്തവണ യുവതികൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നും അവർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് സർക്കാർ നിലപാടാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യത്തിലെ സർക്കാരും സി പി എം ഒത്തുകളിയും സ്പഷ്ടമായിരുന്നു ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഭക്തർ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് പതിനെട്ടാം പടിയിലൂടെ അല്ലാതെ പിന്നിലൂടെ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് ബിന്ദു അമ്മിണിയെയും കനകദുർഗയെയും പോലീസ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചു ശബരിമലയിൽ ആചാരലംഘനം നടന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ഉടൻ വ്യാപക പ്രതിഷേധവുമായി വിശ്വാസികൾ രംഗത്തു വന്നു സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു ഭക്തരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ നേരിടാൻ പോലീസിനൊപ്പം സി പി എംകാരും തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഗുരുവായൂരിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളിക്ക് നേരെ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാട്ടി പരിപാടി റദ്ദാക്കിയ മന്ത്രിക്ക് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നിന്നും മണിക്കൂറുകളോളം പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലുമായില്ല തുടർന്ന് പോലീസ് ലാത്തി ചാർജ് നടത്തി പലയിടങ്ങളിലും കടകൾ അടപ്പിക്കുകയും വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്തു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ തെരുവ് യുദ്ധത്തിന് സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് പോലീസും സി പി എമ്മും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ബി ജെ പി സമര പന്തലിന് നേരെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ അക്രമം നടത്തി തുടർന്ന് ഇരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി തുടർന്ന് പോലീസ് കണ്ണീർവാതകവും ജലപീരയും അന്ന് പ്രയോഗിച്ചു എന്നാൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ മാത്രമായിരുന്നു പോലീസ് നടപടി പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യവും അക്രമവുമായി നിലയുറപ്പിച്ച സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും എടുത്തില്ല നൂറുകണക്കിന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയത് പോലീസ് വലയം ഭേദിച്ച് പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ഉള്ളിൽ കടന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് സമീപം വരെ അവർ എത്തി നെയാറ്റിഗിരയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസിന് വിശ്വാസികൾ കരിങ്കൊടി കെട്ടി ശബരിമല കർമ്മസമിതി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പലയിടത്തും അന്ന് പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടായി ലാത്തി ചാർജിലും മറ്റും നിരവധി പ്രവർത്തകർക്കും ഭക്തർക്കുമാണ് പരിക്ക് പറ്റിയത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല അയ്യപ്പ ഭക്തർ നാമജപ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങി എന്തിനേറെ യൂറോപ്യൻ നാടുകളിലും അമേരിക്കയിലുമടക്കം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് നേരെ ഭക്തർ തെരുവിലിറങ്ങി ശബരിമലയിൽ നടന്നത് ഹിന്ദു വേട്ടയെന്ന് അമേരിക്കയിലെ മലയാളി സംഘടനയായ കേരള ഹിന്ദുസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ടാണ് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർക്കാണ് മാരകമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നത് നാമജപ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സി പി എം ഗുണ്ടകൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് തലയോട്ടി തകർത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ ബലിദാനം ഹൈന്ദവർ ഒരിക്കലും മറക്കുകയുമില്ല എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തെ ഒരവസ്ഥ ഇത്തവണ ഉണ്ടായില്ല കാരണം ബിന്ദുവിനെയും കനകദുർഗയെയും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ച പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് വിശ്വാസികൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തായിരുന്നു കേവലം ഒറ്റ സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി ഇടതുപക്ഷം പലയിടത്തും കെട്ടിവെച്ച കാശ് പോലും അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ സർക്കാർ സമീപനം മാറ്റിയത് യുവതീ പ്രവേശന വിധികളിൽ വീണ്ടും വാദം കേൾക്കാം എന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നതോടെ ഇനി യുവതീ പ്രവേശന കാര്യത്തിൽ മൃദു സമീപനത്തിലേക്ക് മാറി സർക്കാർ ഇത്തവണ നിലയ്ക്കൽ നിപ്പുറം മുതൽ സന്നിധാനം വരെ കലുഷിതമല്ലാത്ത ഒരു മണ്ഡലകാലമാണ് ഭക്തരെ വരവേറ്റത് ഭക്ത മനസ്സുകൾക്ക് അത് നൽകിയ സമാധാനവും ചെറുതല്ല എങ്കിലും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ അവർ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇനിയും സമാധാനം പുലരട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ നിർത്തുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയ ന്യൂസ് Thank <laughs> you.